सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन लिखते खबर नाम गो टपा टप ना लिखे झपा झपा भूले जाओ जमाई के मुखे लगाते गुरे मुख मांस महाराज सबा जो हाजिर तक ना सभार क्या शुरू कर दिन तुम्हारे दिखी बड्डू बेपार तुम्हें मन दिए कर मंत्री पद सामलान देखे खूब खुशी हबें शास्त्री बला मंत्री मशाई प्रकृत धार्मिक मानूष महाराज से महाराज तुम्हें जिज्ञासा कर मन पड़े जापाल पक्षे कदम राजसभा चलने तो सभार चौपाट हो जाए राज्य रसातले जाए मंत्रीमशा 
কিছু কথা বেটে আর কিছু কথা মুখে থাকলে পুরোটা বুঝবো কি করে বোঝা বুঝি আর কি আছে গোপালের জন্য যেন মহারাজের দড়ো দেখে উঠলে উঠছে সে কুমড়ো পটাস রাজসভায় বসে জামাইকে কি খাওয়াবে সেসব কথা ভেবে ঢুলছে আর মহারাজ তাকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন বোঝো ঠেলা তাহলে দেখো এরকম কপাল আর কজনের হয় তার সঙ্গে গোপালের জামাইয়ের কপালটাও দেখো সেও জামাইকে কত ভালোবাসে আমার সঙ্গে থেকে থেকে তো দেখছি গিন্নি তোমার মাথা অনমান বনমান বনমান করে ঘুরছে ব্যাপারটা ব্যাপারটা আমার মাথাতেও ছিল তবে তুমি যখন মনে করিয়ে দিলে তখন এই ব্যাপারটাকেই কাজে লাগাতে হবে जमायर गोपाल भलोबाशा के कजे लागिए আমি কাজের কাজটা করব আজ বাদে কাল জামাই ষষ্ঠী আর আমাদের দেখো হাতের উপরে হাত রেখে বসে আছি কি আর করবি বল আমরা না কারো জামাই তাই আমাদের নেই কোনো কামাই আর ওদিকে আমার দাদা मानी जोर बस बस गुजगुज फुसफुस कर मुखे मुखे तो खूब कथा मुख ता बंद कर खुले शोन कमाई जदि करते ही तब जमाई आदर गल्प तो तोरे सुनते ही ना तोरा जमाई के आदर कर सब समय दादुर संगे संगे आ तुम्हारा जमायर जो नोला 
সাথে মাছ মাংস পাতে বললে যে কি করবে কি জানি চাই বলে আর চাই বলো দাদু জামাই দাদার কিন্তু দারুণ লোভ আর লোভেরই কিন্তু পাপ পাপ করলে তার ফল কিন্তু ভালো হয় না ভালো বলেছিস তো তোরা দাঁড়া 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 আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসছে এই চালেই জামাইকে মাফ করব তাহলে কিগা গিন্নি মনে হচ্ছে জামাই বাবাজির জন্য জোর রান্না বান্না চলছে চোখে দেখতে পাচ্ছ না না নাকি নাকি গন্ধ পাচ্ছ না হ্যাঁ দেখে দেখে আর গন্ধ শুকে শুকে তো চলে এলাম গিন্নি এসে যখন পড়েইছো তখন আর কোথায় কথা বাড়িয়া আমার কাজে সরে বড়টা ভজিয়ে দিও না কো কাজ আর কি ওই তো বসে বসে খুনতি নারী এই 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 বড় বড় বুকুনি না ঝেড়ে তাই নেড়ে দেখাও না দেখি শুধু খুনতি নারলে যদি রান্নায় স্বাদ আসতো তাহলে এলি তেলি গত জনই না বাবুর্চি হয়ে যেত গো সে তো নিশ্চয়ই সে তো নিশ্চয়ই কত যত্ন করে তুমি রাজ্য জামাইয়ের জন্য যাক ব্যাপারটা তাহলে তুমি বুঝে তো এতক্ষণে না না এটা বোঝার এমন কি ব্যাপার বলো গিন্নি তবে একটা ব্যাপার বুঝতে যে আমার একটু অসুবিধে হচ্ছে গিন্নি সেটি সে কি তুমি বলে কি এই বুদ্ধি রাজ তোমারও অসুবিধে হয় তাহলে না মানে বলছিলাম কি ওই যত যত্ন কি সব শাশুড়ি করবে হ্যাঁ শ্বশুর কি কোনো সুযোগ পাবে না গিন্নি বলো কি বলি আজ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছিল নাকি জামাই আদর আমিও তো করতে পারি যদি সুযোগ পাই বেশ তো বেশ তো তবে আজকে করে দেখাও হ্যাঁ সেটাই তো আমি চাইছিলাম শরীর খারাপ হওয়ার কোন মতন নেই আচ্ছা আপনি তখন কি আমার শরীর নিয়ে কেন করলেন বলুন তো বারবার শরীর শরীর করলে আমার গাছা আমার গুলিয়ে গুলিয়ে ওঠে আরে বাবা শরীর স্বাস্থ্যের কথা আগাম জানা না থাকলে তুমি এইসব ফল মিষ্টি চা খেতে কি করে আপনি বলছেন এই সমস্ত ফল মিষ্টি চেখে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে চেখে না দেখে শুধু চোখে দেখে কি মন ধরবে তোমার তাই যদি হয় তবে আমি উচ্চর করব না কিন্তু কৃষ্ণনগরের আম কলা রসমালাই এইসব জিনিস তো যখন পাই তখনই খাই সেটি কথা আমি কি খাবো না বলেছি আমিও তো মনে মনে সেই কখন দিকে খাই 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 করছি মুখ থাকতে মন কেন না মানে ওই হাত থাকতে চুপ করে বসে থাকা কেন বাবা জীবন থামলে চলবে না চালাও চালাও মোটা মোটা আম গোটা গোটা খেতে হবে আর তারপরে কলা কাঁঠালি থেকে মর্তমান বা ডান দু হাতেই চালাতে হবে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না বাবা কোনটাই আমি ছাড়বো না তবে এসব খাওয়ার পরে তোমার পেটে কি আর জায়গা থাকবে না হলে যে আসল জিনিসটাই চাকা বাকি থেকে যাবে বাবা জীবন বলেন কি বাবা এর পরেও বাকি থাকবে চাকা সেটা কি গো কেন তোমার শাশুড়ির হাতের এই আমচুর আচার এটা না চাকলে যে তোমার শ্বশুর বাড়ি আসাই বেকার খাবো তো নিশ্চয়ই খাবো না কে কোথাও যাবো না আমি ওহ বাবা রে বাবা রে বাবা পেটটা করে আই ঢাই শুয়ে বসে সুখ নাই ও কোথা দিয়ে যাই এদিক ওদিক একটু হেঁটে আসি ভাই
आज रात रात्रना है हटा हटी कर गोपाल जमाई के जोर आटक करा से मुखे कथा ना कि मन हमारे दो चोक जाए चले जाए कपाल मंत्री मशाई कर जमाई जिज्ञास घर जमाई ठीक घर फिर मिलिए शुरू मुक्तिपन पाठाले तुम छाड़ा पा तारे तुम एखने खा दावे कत गुली गलो सब गुली गलो 
জামাই তো দেখছি করে কাপড়ে চোপটে করে ফেলেছে না 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 এরকম হেগো জামাই কে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই ছেড়ে ছেড়ে দে ওকে ছেড়ে দে জামাই ফিরে আসবে কোথায় না বলি আর কতক্ষণ ওরকম গ্যাট হয়ে বসে টুকটুকি বাদ যাবে আসবে আসবে গিল্লি সময় হলেই ঠিক আসবে পেটের অবস্থা খারাপ সকাল থেকে খালি যাচ্ছি আর আসছি আসছি আর যাচ্ছি তাই তো মন্ত্রী মশাই ছেড়ে দিল ও আমার বড় বাইরে যাবো এটা মন্ত্র দিচ্ছে এই আমি যাবো আর আসবো পাতার ঝোল যা জামাইয়ের পেটে সইবে তাই তো দেবে গিন্নি বেশ তবে তাই হবে সাথে কি বলে লোভে পাপ আর পাপের পেট খারাপ আম কলা আচারে মাখা মাখি তো হতেই হবে সত্যি দাদু তোমার বুদ্ধি আছে বটে বুদ্ধির প্যাচ তো আসলে অন্য জায়গা এদিকে জামাইয়ের পেট খারাপ হলো আর ওদিকে আমার মাছ মাংস চর্বচস্যের রাথ প্রমাণ মহারাজ হম কিছু বলবে আগে আজ যে আপনি রাজবাড়ি লাগোয়া ওই পুকুরে চান করতে যাবেন বলেছিলেন হ্যাঁ যাবো তো বটে তবে তার আগে গোপাল কে আসতে দাও এসে গেছি মহারাজ চকচকে টাকে তেল ঘষে কাঁধে গামছা নিয়ে ঠিক সময় মতো হাজির হয়ে গেছি তাহলে চলো গোপাল এখনো সাঁতারটা তার কাটতে পারো তো নাকি ভুড়ি বেড়ে যাবার সাথে সাথে সেটাও গোল্লায় চলে গেছে কি যে বলেন একটা কথা মনে রাখবেন ভুড়ি যত বাড়ে সাঁতার তত ভালো হয় ভুড়ির সঙ্গে সাঁতারের কি সম্পর্ক বাবা এটাও জানেন না ভুড়ি মানেই তো হাওয়া ভর্তি বেলুন তা আমার এই মধ্যপ্রদেশে যদি এত বড় একটা হাওয়া ভর্তি বেলুন থাকে তাহলে আমায় ডোবায় কার সাদ দিয়ে শুধু ভুড়ির ওপর ভরসা করে জলে ভেসে থাকো আর মাঝে মধ্যে হাত পাচ করো সত্যি গোপাল তোমায় কথায় হারানো আমার কর্ম নয় তাহলে কথা ছেড়ে স্নানে চলুন নাও গোপাল আগে তুমি নামো ঠিক আছে জলে পা দেবার সাথে সাথেই যে পাইক টুকটুক করে কামড়াতে শুরু করে দিল আর কি কামড়াতে শুরু করে দিল মাছ মহারাজ আপনার পুকুর তো দেখছি মাছে একেবারে টইটম্বুর হয়ে গেছে তাই নাকি তাহলে উঠে এসো উঠে এসো স্নান করবেন না 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 তার চাইতে বরং সকলে মিলে একসাথে মাছ ধরব লক্ষ্মী আজ্ঞা করুন মহারাজ শোনো দৌড়ে গিয়ে রাজসভা সকলকে খবর দাও বলবে আজ রাজসভা ছুটি সকলে যে যার ছিপ চার আর টোপ নিয়ে যেন পুকুর পারে চলে আসে যথা আজ্ঞা মহারাজ যাও গোপাল মাছ ধরার জন্য যা যা দরকার সবকিছু নিয়ে চট করে চলে এসো আজ মাছ ধরে সকলকে একবারে টাক লাগিয়ে দেব 
কিকু তোমার মাছের চারের মশলা গুড়ানো হলো হ্যাঁ হয়ে গেছে যাই এবার টুটে ডিমের সাথে ময়দা মেখে টোপটা তৈরি করে ফেল ইনি আমি আসছি অনেকগুলো মাছ ধরে আনতে হবে কিন্তু হ্যাঁ আমি তাহলে আসি কিনি गोपाल सेंपति शुरू कर शुरू कर सकले कत आनंद बस कर भद्र मासा रोदे सारा दिन बस शर खराब कर जल खबर गोपाल चंद्र कतलाशाल बपू तेमी विशाल कतल देखी राजबैद्य राजपंडित चिंगड़ी महाराज टी मंत्री मशाई मेर बदले कोला बैंग माथाय जल थे उठल गैंगुर गैंगुर गैंग मंत्री माथाय कोला बैंग खाली हाथ पोशाक 
একেবারে বাজে কথা বলবে না তো ওই গোপাল বেটাই তো মাছ ধরার সময় সকলকে নিয়ে এমন পেছনে লাগতে শুরু করে দিল যে কি বলবো বলি অত কথার মধ্যে কি আর মাছ ধরা যায় হ্যাঁ ও মা মহারাজ কি কিছু বলেননি মহারাজ আর কি বলবে আসলে উনি তো ওদের তলে তবে তুমি দেখে নিও গিননি সুযোগ পেলে ওই টেকো গোপালের এমন হাঁড়ি হাল করে ছাড়বো না যে ওই পেট মোটাটা না এতে কুল পাবে না হ্যাঁ গোপাল চন্দ্র তোমাকে এবার একটা কাজ দেব কি কাজ মহারাজ দেখেছো তো আমার ওই পুকুরটা কেমন মাছে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাই ওই মাছগুলোকে নিয়ে কি করা যায় সেটা ভেবে বের করো তো ভাবা আমার হয়ে গেছে মহারাজ আমি আজ সকালে নিজের চোখে আপনার বাকি দুটো পুকুরও দেখে এসেছি সবগুলোতেই মাছ একেবারে কিলবিল করছে মহারাজ তাই নাকি অন্য দুটো পুকুরও মাছে ভর্তি হ্যাঁ মহারাজ তাই ভেবেছি ভালো জেলে দেখে পুকুরগুলোর সব মাছ ধরিয়ে ফেলতে হবে ভালো কথা ভালো কথা তারপর তারপর খাবার আর দেবার মতো মাছ রেখে বাকি মাছ ওই জেলেকেই বিক্রি করে দিলে কিছু উপার্জন হবে তা ওই উপার্জনের টাকা দিয়ে কি করবি মহারাজ আমাদের এই রাজ্যে আরো অনেক পুকুর আছে যার সব সিঁড়িগুলোই কাঁচা তাই ওই উপার্জনের টাকা দিয়ে ওই পুকুরের সিঁড়িগুলো যদি বাঁধিয়ে দেওয়া যায় সাধু সাধু এর থেকে ভালো প্রস্তাব আর হয় না কাল অত বড় বড় মাছও খেল আবার মাছ ধরাবার দায়িত্ব পেয়ে গেল ঠিক আছে গোপাল এবার দেখবি আমার খেলা আমি গাঁটে গাঁটে তোর সব অপমানের শোধ তুলে নেব না পারলে নিজের নামটাই পাল্টে দেব আমি হ্যাঁ কি প্রয়োজন মন্ত্রী মশাই কেনই বা ডেকেছেন মোদে চুপ কর মুখপুরা এটা কি যাত্রা মঞ্চ নাকি হ্যাঁ এ সুর করে কথা বলছিস বলুন কি কাজ পারবি তো পারবো না মানে যাকে বলে একেবারে ফাটিয়ে দেব ফাটিয়ে তো দিবি কিন্তু খুব নিঃশব্দে কারণ মাঝরাতে সব ব্যাপারটা করতে হবে তো তাই ফাটারে শব্দ যদি লোকজনের ঘুম ভেঙে যায় তাহলে তো মেরে আমাদের পিট ফাটিয়ে দেবে বাজে মশকরা ছেড়ে আজ রাতের মধ্যে কাজটা করে ফেলতে কি তা কি পাবো খাবার মতো মাছ আর মজুরি পাবি বুঝতে পেরেছি মানে খাবার মাছ হাতে হাতে আর মজুরি ধার বকে আয় তাই তো না না ঠিকঠাক কাজ করে দিতে পারলে হাতে হাতেই মজুরি পাবি মন্ত্রী মশাইয়ের জয় হোক সেনাপতি কাল অন্য পুকুর থেকে মাছ তোলার দায়িত্ব তোমার উপর দিলাম দেখো তুমি আবার গোপালের মতো ডুবিয়ে ছিল না তাহলে আজকে রাতেও কালকের মতো কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলতে হবে সে তো আমাদের বাঁহাতের খেলা কিন্তু পুকুরের পারে যদি পাহাড়া থাকে দূর কিচ্ছু থাকবে না সেনাপতিটা গোপালের থেকেও বেশি কুড়ে যা যা 
এখন বাড়ি গিয়ে ভালো করে ঘুমিয়ে নে সারাত আবার যুদ্ধ করতে হবে ঠিক বলেছেন জাল টানার যুদ্ধ আচ্ছা মন্ত্রী মশাই মাছ তোলার পর যদি দুটো মাছ গোপালের বাড়ির সামনে ফেলে রেখে আসা হয় তাহলে তো গোপালকেই মাছ চোর বলে সব্যস্ত করা যাবে তাই না তোর কি বুদ্ধি রে বটা হ্যাঁ আয় আয় তোর গালে একটা হালকা করে আমি খাই হ্যাঁ পাতা বুঝে আসছে এতক্ষণ যখন মাছর আসেনি তখন এখন আর আসবে বলে মনে হয় না যাই যাই বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নি তাড়াতাড়ি জাল টেনে সব মাছ ফাঁকা করে দে चूरी महाराज आसुनारे चोखे देखे जान आसल चोर के लुकिए रेखे घुमोल महाराज से तो অনেক রাত ধরে মাছ চুরি করেছিলে না এসব কি বলছেন আমি মাছ চুরি করেছি শুধু তোমার চিনতে আমার একটু ভুল হয়েছিল চোর কোথাকার আপনি আপনি আমার চোর বললেন মহারাজ বলেছি বেশ করেছি আর কান খুলে শুনে রাখো আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে তুমি এই কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে যাবে এই আমার শেষ কথা চলে এসো সবাই হায় ভগবান কেউ ছিল কপালে হ্যাঁ শেষে চোর অপবাদ নিয়ে রাজ্য ছাড়তে হবে গো কেদনা কেদনা গিন্নি আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব শোন তোদের সাথে আমার কথা আছে খুব চুপি চুপি মন্ত্রী মশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখে আয় তো ওখানে কি হচ্ছে শুধু দুজন যাবে পুটি আর গুলটে ঠিক আছে গোপাল দাদু আহা কতদিন পর এমন টাটকা মাছ ভাজা খাচ্ছি महाराजर बाकी पुके कलके माछ धरा से तो दायित्व पड़े राजबर ओपर मंत्री मशाई आज माछ चूरी करा बोध ठीक होना মনে হয় আজ রাতেও ওই পুকুরে পাহাড়া থাকবে সে তো থাকবে তবে মনে হয় গভীর রাত তাই সাজে অন্ধকার নামার খানিক পরেই আমরা মাছ চুরি করে নিয়ে পালাবো আচ্ছা মন্ত্রী মশাই গোপালকে তো চোর সাব্যস্ত করে দেওয়া গেছে তাই আর অকারণে মাছ চুরি করার দরকার কি মাথা মোটা ওই পয়সার দরকার নেই নাকি হ্যাঁ সে তো আছেই 
সেটা যখন আছে তখন আর বাজে প্রশ্ন না করে আজও মাছ চুইয়ের মতো মহান কাজটা তোরে সেরে ফেলতে হবে বুঝেছিস আশা করি বুঝেছিস হুম তার মানে সবই হয়েছে ওই মন্ত্রী মশাইয়ের বুদ্ধিতে ঠিক আছে আজ আমি দেখাবো পাল্টা বুদ্ধির খেলা দেখাও দাদু আচ্ছা করে শাস্তি দাও ওই পাজি মন্ত্রীটাকে আমরাও আছি তোমার সঙ্গে সে তো থাকতেই হবে এখন খুব মন দিয়ে শোন তোদের কি করতে হবে কিরে পারবি তো পুরো ফাটিয়ে দেব আপনার তিন নম্বর পুকুর পারে আসেন তাহলে এক মজার নাটক দেখতে পাবেন হ্যাঁ মহারাজ ঠকবেন না নাটক দেখে আপনার জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে কিন্তু আমি তাহলে এখন আসি মহারাজ কথা বলছো তোমাদের মাছ তোমরা খাও দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও উত্তেরা ছেড়ে দিল আমি যে তোমায় ছাড়বো না মন্ত্রী পরপর কদিন আমার পুকুর থেকে মাছ চুরি করা তারপর বিনা দোষে গোপালকে চোর বলে ফাঁসানো এর শাস্তি তো তোমায় পেতেই হবে শয়তান আপনি মারুন ধরুন যা ইচ্ছে করুন কিন্তু দয়া করে পুকুর থেকে উঠতে দিন মাগুরের কাটা জ্বালা যে আর সহ্য করতে পারছি না মহারাজ এবার বুঝতে পারছেন তো গোপালের পেছনে লাগার ফল কি হতে পারে মাগুর কাটা দিয়ে আপনার দেওয়া বদনামের কাটা তুলে ফেলতে এই গোপালের কিন্তু বেশিক্ষণ লাগে না সাবাস ফুটিয়ার গুলতে মেছো ভূতের ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করেছিস শুধু দুজন রক্ষী মন্ত্রীর পাহারায় থাকবে আর মন্ত্রী জল থেকে উঠতে গেলেই পল্লমের খোঁচা দেবে হ্যাঁ এটাই হলো ওর শাস্তি আমার অধীনস্থ যেসব রাজ্য আছে তাদের রাজাদের খবর কি দু চারজন হয়তো একটু অসুবিধের মধ্যে আছে কিন্তু আমার কাছে যেটুকু খবর আছে তাতে 
খামবাজ রাজা আর কৃষ্ণচন্দ্র তো দিব্য আছে দিব্য আছে মানে মানে কাচ্ছে দাচ্ছে আমোদে আল্লাহদে ফুর্তিতে ভালোই আছে তো এত ফুর্তি আসে কি করে কেন আসবে না জাহাপানা দূর আজই তো যথেষ্ট ভালো ফসল হয়েছে হ্যাঁ মানছি তারা দুজনেই এবার আগে ভাগেই আপনার খাজনার টাকা মিটিয়ে দিয়েছে তবু খাজনা মিটিয়ে তাদের হাতে যা আছে তা দিয়েই চলছে দুজনকেই এমন জব্দ করতে হবে যে কেরিয়ার কুল পাবে না এটা একেবারে আমার মনের কথা বলেছেন জাহাপানা কিন্তু কিছু একটা করুন জাহাপানা ওদের ওই বার বারণ তো আমার সহ্য হচ্ছে না তা ওদের জব্দ করার বুদ্ধিটা কি তুমি দেবে নাকি আমাকেই মাথা খেলিয়ে বার করতে হবে না 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 ছি 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 আপনি আবার কষ্ট করে মাথা খেলাবেন কেন হুজুর আমি আছি কি করতে ঠিক আছে আজকে দিনটা সময় দিলাম ভেবে বের করো বুদ্ধি मिले हाथ धराधरी बाड़ी चक्कर मेरे आस सामान्य रसिकता कम रेगे गल रागले तो अनुचंडी बुझी शुरुबाड़ी महाराज गोपाल महाराज सारा देखें टा 
খবরদার গোপাল তোমার এত সাহস যে তুমি আমাকে শকুন বলো এই এই দেখো আপনাকে আবার শকুন বললাম কখন শুধু আপনার নজরের সঙ্গে শকুনের নজরের তুলনা করলাম মাত্র বাবা গোপালের বুকের কি পাটা মন্ত্রী মশাই কি বলে শকুন গোপাল একেবারে যাত আচ্ছা তোমরা কি থামবে নাকি সারাক্ষণ কেচর মেচর করে যাবে বড় গোপাল বলো কি তোমার আর আগে আমি কটা দিন ছুটি চাই মহারাজ কেন আগে আপনার বৌমাকে নিয়ে কটা দিন একটু তীর্থ করতে যাব তো খুব ভালো কথা তা নাও না ছুটি বরণ করছে কি সঙ্গে নিয়ে যায়া গোপাল যাবে গয়া ঠিক বলেছে সভাকবি কারণ গয়ায় গিয়ে অনেকের পিণ্ডি চটকাতে হবে তো দেখেছেন মহারাজ গোপাল আবার আমায় কি রকম টিপ্পুনি কাটলো হ্যাঁ গোপাল আবার তোমায় টিপ্পুনি কাটলো কখন ওই যে মহারাজ বাংলায় একটা কথা আছে না কথা পড়ল হাটের মাঝে যার কথা তার বুকে বাজে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার মন্ত্রীকে একদিনের জন্যে মুর্শিদাবাদ পাঠাতে হবে আমার আদেশ আগামী কালই সে যেন মুর্শিদাবাদে চলে আসে আমি তাহলে আসি মহারাজ আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই আমি গয়ায় গিয়ে যেটা করব ভাবছিলাম মুর্শিদাবাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে নবাব হয়তো সেই কাজটাই করে দেবেন দেখেছেন মহারাজ দেখেছেন গোপাল আমায় কিরকম ভয় দেখাচ্ছে আরে আমার কথায় ভয় পাওয়া কি আর আপনাকে মানায় ভেতরে আসবো মহারাজ হ্যাঁ হ্যাঁ এসো 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 বলো কি বলতে এসেছো বলছিলাম কি নবাব বাহাদুরের এই হুট বলে মন্ত্রী মশাইকে ডেকে পাঠানো আমি কিন্তু খুব একটা ভালো মনে নিচ্ছি না মহারাজ এই কথা বলছো কেন গোপাল আমার মনে হয় মহারাজ মন্ত্রী মশাইকে হয় লোভ নয় ভয় দেখিয়ে নবাব বাহাদুর হয়তো আমাদের রাজ্যের কোনো গোপন কথা জেনে নিতে পারেন একেবারে ঠিক বলেছো গোপাল তাই আমি বলছি কি একজন গুপ্তচরকে গোপনে মন্ত্রী মশাইকে অনুসরণ করার জন্য লাগিয়ে দিন সে অন্তত আমাদের ভালো মন্দ খবরাখবর দিতে পারবে ঠিক বলেছো গোপাল আমি তাই করছি মন্ত্রীর পেছনে একজন গুপ্ত জ্বর লাগিয়ে দিচ্ছি গোপাল মহারাজের মুখে শুনলাম তুমি নাকি বউকে নিয়ে তীর্থ করতে যাচ্ছ সেরকমই তো ইচ্ছে আছে রানিমা তাহলে আর দেরি করো না শুভ শীঘ্রম বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো ভাবছি কটা দিন পরে যাব কাল মন্ত্রী মশাই মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন বলা তো যায় না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আমাকে দেখে এমন উচ্চ সালে হাসছে কেন গতির তো সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না নবাব বাহাদুর আরে এসো 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 কৃষ্ণনগরের মন্ত্রী তা পথে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো না না অসুবিধা হবে কেন মহারাজ ঘোড়ার গাড়ি দিয়েছিলেন না না তবু তোমার অসুবিধা হয়েছে আমার অতিথি 
তাই প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা আছে তোমার জন্য সব কথায় এমন হাসে কেন চলো 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 আগে পেট পুরে খেয়ে নেবে তারপর হবে কথা চলো 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 কি করেছে ঝাপনা কোপ্তা কাবাব কালিয়া বিরিয়ানি এ তো বিশাল আয়োজন তুমি তুমি হলে গিয়ে আজ আমার বিশেষ অতিথি তাই তোমার জন্য বিশাল আয়োজন করবো না তো কার জন্য করবো বলো হ্যাঁ আরে আরে লজ্জা না করে পেট পুড়ে খাও হ্যাঁ বলা তো যায় না এরকম খাবার জীবনে আর কখনোই খেতে পাবে না এরকম কথা বললো কেন আরে খাও খাও আমিও খাচ্ছি মন্ত্রীকে পাঠালাম বটে কিন্তু মনে মনে তো খুব চিন্তা হচ্ছে নবাব তো আর সহজ লোক নন চিন্তা করবেন না মহারাজ নবাব এর আগেও বহুবার আমাদের জব্দ করতে এসে নিজেই জব্দ হয়ে ফিরে গেছে আর এবারেও যদি সেরকম কিছু মতলব করে থাকে তাহলে এমন পাল্টা প্যাঁচ কষাবো না যে ওই নবাব আর তার মন্ত্রণাদাতা উজির সারা জীবন মনে রাখবে চলুন এখন রাজসভায় চলুন হম তাই চলো 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 পেট ভরেছে মন্ত্রী হ্যাঁ হ্যাঁ যাকে বলে ওই গলা পর্যন্ত বহুত খুব বহুত খুব তাহলে এবার কাজের কথা আসে যাক আচ্ছা তুমি তো মন্ত্রী আগে হ্যাঁ হজুর আমি শুনেছি আমার অধীনস্থ সব রাজারা তাদের রাজ্য চালায় মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় মানে পরামর্শে আর কি একেবারে খাঁটি কথা হুজুর মহারাজ আর কি করেন রাজ্যের ভালো মন্দের সব দায়িত্ব তো আমারই ওপর বহুত খুব বহুত খুব তাহলে তুমি বলতে চাইছো যে কৃষ্ণনগরে আজ এই যে রমরমা তা সব তোমারই জন্য এই ফাঁকে নবাবের কাছে নিজের ঢাকটা নিজেই বাজিয়ে দিই শেয়ার বলতে ঝাঁপো না মহারাজের শুধু নাম ফাটে আর এদিকে ঘাম ছোটে আমার তার মানে তুমি একজন খুব দক্ষ মন্ত্রণাদাতা বলো হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা মন্ত্রণার মূল মন্ত্র কি মানে নেকা নিজেকে মন্ত্রণাদাতা বলে জাহির করছো আর মন্ত্রণার কি মন্ত্র সেটাই বলতে পারছো না আগে এমন জটিল প্রশ্ন আমি জীবনে শুনিনি জাহাপনা শুনি তো কি হয়েছে আজই যখন শুনলে তখন আজই উত্তর দাও উত্তর দিতে পারলে ভালো না হলে তোমায় কিন্তু সারা জীবন আমাদের কারাগারে বন্দি হয়ে থাকতে হবে বলো পারবে উত্তর দিতে তাহলে আমার কারাগারে বন্দি হয়ে থাকো এরপর হবে কৃষ্ণচন্দ্রের পালা তাকেও ডেকে এনে পরীক্ষা নেওয়া হবে পারলে ভালো না পারলে তাকেও কারাগারে ভরে কৃষ্ণনগরে সব রমরমা ঘুচিয়ে দেবো আমি হ্যাঁ মন্ত্রীটা ভালো ভালো ফিরে এলে বাবজি কি ব্যাপার গুপ্তচর খবর কি খুব খারাপ খবর মহারাজ আমাদের রাজ্যের সুদিন নবাব বাহাদুর সহ্য করতে পারছেন না তাই উত্তর হয় না এমন একটা জটিল প্রশ্ন করে মন্ত্রী মশাইকে কারাগারে বন্দি করে রেখেছেন কি এও বলেছেন এবার নাকি আপনার পালা আপনারও নাকি পরীক্ষা হবে উত্তীর্ণ হতে পারলে ভালো না হলে কারাগার কি এত বড় কথা এভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে কারাগারে পুরে দেওয়া কিন্তু এখন কি হবে গোপাল হবে মানে আমরা এখনই মুর্শিদাবাদে যাব মুর্শিদাবাদ হ্যাঁ মহারাজ মুর্শিদাবাদ আমরা গিয়ে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করব যে কেন এমন করলেন তিনি কিন্তু গেলে তো তিনি আমাকেও হেনস্থা করবেন অত সোজা নাকি হ্যাঁ নবাব যদি বুনো ওল হন তাহলে আমিও বাঘ হাত তেঁতুল চলুন মহারাজ আমরা আজই মুর্শিদাবাদ যাই আজই হ্যাঁ আজই
কৃষ্ণচন্দ্রের পালা যাও এখনই পত্র লিখে তাকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করো আর হ্যাঁ গোপাল কেউ আসতে বলো হ্যাঁ আবার গোপাল কে কেন জাহা পানা সে তো বড্ড চালা চালা ওই অতি চালা গেলে গলায় দড়ির ব্যবস্থা করব আমি যাও 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 দুজনকেই ডেকে পাঠাও আর ডেকে পাঠাতে হবে না যাহা পানা আমরা নিজেরাই চলে এসেছি कथार खोचा दी पर दिल्ली जे से खोचा अपन गाय लागे तरह की मान आ चाहते खोला खुली बोल की कृष्णचंद्र तुम नाम तो कलो चाँद की कृष्ण मान कलो चंद्र मान चाँद खुब जब्बर पेच कषे देखी এবার দেখো নমি খাওয়া নবাব উল্টো প্যাচে তোমায় কেমন কাত করি কি সব চুপ কেন গোপাল তুমি কিছু বলো ঠিক আছে এনে দেব হ্যাঁ এনে দেবে হ্যাঁ এনে দিয়ে আপনার হাতে ধরিয়েও দেব কবে ধরুন আজ রাতে রাতে কেন দিনে হয় না দিনে তো চাঁদ মামাকে দেখা যায় না তাই ঠিক আছে তাহলে তোমরা এখন খাওয়া দাওয়া করো ওটা দিনটা বিশ্রাম নাও তারপর দেখা যাবে আর রাতের বেলা আপনাকে কালো চাঁদ দেখিয়ে দেব गोपाल ओ गोपाल आस्ते महाराज आस्ते घरे खूब चापा गलाय कथा बोलें बला तो चाय क्यों आर दरजार उपास कान पे सुन से क्या डाके टोका मारते मारते कथाई भावल और यही मात्र उत्तर पे गे आस्ते महाराज आस्ते जाने शुनो गोपाल तो देखो एक चुप कर बस कलो चाँद के लिए आस गोपाल अब पाली गलो ना तू मंजूरा शुदी मन मान खुब सोजा जर मन मध्य पाप आने भलो देखले हिंसा जले मरे देखते 
কালো হলেও কি সুন্দর দেখতে জি তুমি কি কালো সব দেখতে পাচ্ছ এখন দেখতে পাচ্ছি না বললে সকলে ভাববে আমার আমার মনের মধ্যে পাপ আছে কি হলো উজি দেখতে পাচ্ছ না তো না যাহা পানে পাচ্ছি পাচ্ছি তো পাচ্ছি পাচ্ছি কি বাড়িয়ার দেখতে তাহলে দেখুন সকলেই দেখতে পেলো শুধু আপনি পেলেন না তার মানে আপনার মনের মধ্যে পাপ আছে তাই না যাহা পানা চুপ করো বেয়াদব আর একটা কথা শুনতে চাই না যাও এক্ষুনি দূর হয়ে যাও ওখান থেকে ঠিক আছে যাচ্ছি যাচ্ছি কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মশাইকে ফিরিয়ে দিতে হবে তো উজি ওদের মন্ত্রীকে ছেড়ে দাও ধন্যবাদ যাহা পানা আমরা তাহলে আসি চলুন মহারাজ আরো জোরে আরো জোরে রথ ছোটা ভাই আরো জোরে ও পাগল নবাবকে বিশ্বাস নেই উজি আচ্ছা সত্যি করে বলো তো কালো চাঁদ তুমি দেখতে পেয়েছিলে কিনা আগে না যাহা পানা পাইনি তো তাহলে পেয়েছো বললে কেন আগে ভয়ে গোপাল যদি রটিয়ে দেয় আমার মনে পাপ আছে দাদা তোমার জন্য তোমার জন্য গোপাল আমায় ঠকিয়ে পালিয়ে গেল আর তোমাকে মেরে ফেলবো চা চা ওর প্রাণে বাঁচা সত্যি গোপাল সত্যি দুষ্টু বুদ্ধিতে তোমার জুড়ি মেলা ভার তাহলে এবার আমায় কটা দিন ছুটি দিন মহারাজ আমার এই পাগলি বউটাকে নিয়ে কটা দিন তীর্থ করে আসি মরণ মহারাজের সামনে কথা ছিঁড়ি দেখো যাবে বই কি গোপাল অবশ্যই যাবে আর সব খরচ খরচা আমার চলো গিন্নি তাহলে ঘুরে আসা যাক আহ দেখে মথুরা বৃন্দাবন খুশি হবে আমার গিন্নির মন ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস